안녕하세요 비레베 수다쟁이 연구실입니다 지난 영상에서 한 구독자님이 어, 예쁜 코랄코랄한 튤립이 화분에서 피었다는 감사한 댓글을 남겨주셨어요 제가 사는 곳도 봄꽃들이 마구 피는 중이라고 말씀을 드렸었는데요 4월 1일 영상을 올리고 그날부터 거짓말처럼 눈이 오기 시작해서 주말까지도 계속 내리더니 지난 화요일까지도 저희 집에는 눈이 쌓여 있었습니다 한 10cm는 쌓였던 것 같아요 제가 사는 곳이 눈이 많이 오는 지역이기는 하지만 이렇게 4월에 눈이 많이 온 적은 제가 여기 10년 넘게 사는 동안 정말 처음 본것 같습니다 이게 무슨 일인가요? 벌써 몇년 전부터 해마다 기후변화 현상이 나타났는데 올해는 또 어떤 이상 기후 현상을 경험하게 될지 벌써부터 조금 걱정이 되네요 오늘도 역시 미젤로의 니켈 티타늄 옐로우 알류는 PY53을 기본색으로 로만 슈마레 아쿠아리우스 레드 알류는 PR24색을 조색하도록 하겠습니다. 2014는 페스토젠 슈퍼 레드 2 r 이란 이름의 알료로 합성 유기 알료입니다. 디사조 컨덴제이션 그룹에 속하는 알료인데요. 이 알료 그룹은 1951년 스위스 바젤에 위치한 시바 스페셜키 케미컬스의 화학자였던 제이콥 슈미드에 의해 개발되었는데 제이콥 슈미드는 직물을 염색할 때 사용하는 염료 개발을 주로 연구했던 화학자라고 합니다. 어, 그래서인지 디사조 컨덴제이션 그룹 알료는 주로 자동차용 페인트나 플라스틱, 직물의 염료로 사용되기 위해 개발되었는데요. 공정 과정이 좀 복잡하고 까다로워서 가격대가 높은 편이라고 하네요. 보통 직물 염색에 사용되는 알료는 인체에 무해한 경우가 많아서 이 PR214 알료도 역시 직물 염색은 물론 식품이나 장난감을 만들 때도 사용된 색소라고 하는데요. 발색도 잘 되고 내광성도 좋은 편이고 온도차에 대해서도 강한 내구성을 갖는 알료라고 하는데 왜인지는 모르겠지만 이 PR214를 비롯한 거의 대부분의 디사조 컨던제이션 그룹의 알료들은 물감 제작에서의 사용이 제한적인 편입니다. 특히 수채 물감에서 거의 사용이 안 되는 알료가 많은데요. 사용이 된다고 하더라도 시넬리에서 옐로우 소피라는 색에 사용하는 PY93 그리고 시민케에서 트랜스페어런트 브라운이라는 색을 만드는 PBR41 등단 하나의 브랜드에서만 사용되는 알료가 대부분입니다. 오늘 사용하는 PR214의 경우도 얼마 전까지 올드 홀랜드라는 브랜드에서만 쉐베닝 앤 레드 딥이라는 색을 만들 때 사용되다가 로만 슈마르에서도 아쿠아리우스 레드라는 색을 만들 때이 알료를 사용한다고 하네요. 조색에 대한 이야기를 해볼까요? 로만 슈마른 폴란드의 물감 브랜드인데 2019년에 런칭된 정말 신생 브랜드입니다. 생긴 지 얼마 안된 회사이지만 180개나 되는 컬러 라인이 있고 다수의 색을 단일 알료로 만들며 특히 자주 사용되지 않는 알료로 만든 물감이 많아서 개인적으로 흥미있는 브랜드입니다. 아쿠아리우스 레드는 로만 슈마르의 스타터 세트에 있었던 색인데요. 스타터 세트의 구성부터가 좀 특이한 브랜드였어요. 뭔가 뚜렷한 브랜드의 방향성이 느껴졌다고나 할까요? 조만간에 이 로만 슈마르 스타터 세트에 관한 영상도 준비해보도록 하겠습니다. 로만 슈마르의 아쿠아리우스 레드는 반투명하고 내광성은 최상급은 아니지만 200년까지는 보존이 가능한 색이라고 합니다. PR214로 만들 수 있는 색이 좀 어두운 발색의 레드라서인지 지난번에 페라리 레드와 비교를 하면 좀더 쿨톤의 기본 빨간색인데요. 예전 영상에서 테일로 사이아닌 계열 파란색 알료를 소개할 때 색의 쿨톤과 웜톤에 관한 이야기를 했었는데 이 페라리 레드와 아쿠아리우스 레드를 비교하면서 기본 빨간색 계열의 쿨톤과 웜톤 그리고 그에 따른 조색이 어떻게 다른지 확인해 볼수 있었습니다. PY53과 조색에서 페라리 레드는 밝지만 틴트색의 느낌이 많이 보이는 오렌지 계열을 만들었다면 
PR214 아쿠아리우스 레드는 좀더 차분하고 투명한 느낌에 그래서 피부톤이나 과일의 껍질 색을 표현할 때더 유용한 오렌지색 계열을 만들었습니다. 페라리 레드 PR254의 경우 흰색과의 조색에서 발색했을 때보다 건조된 후더 색이 진해지는 현상을 영상에서 관찰할 수 있는데요. PR214는 흰색과 조색했을 때 건조된 후 색변화가 거의 없었습니다. 앞으로 다른 한류로 만들어진 또 다른 기본 빨간색과 PY53을 조색해 볼 건데요. 오늘 말씀드린 부분 참고하시면서 영상을 보시면 더 흥미로울 것 같습니다. 저는 정말 기대가 되는데 여러분은 어떠신가요? 오늘은 너무 색 이야기만 했나요? 그래서 이 영상을 올리는 4월 8일에 무슨 일이 있었나 살펴보니까 1950년 러시아의 무용수였던 바슬라프 니진스키의 기일이라고 하고 1973년 같은 날 스페인의 화가 파블로 피카소가 사망한 날이라고도 합니다. 4월 8일에 연관된 두 사람의 이름을 보니까 프랑스의 화가 마리 로랑생이 생각났는데요. 마리 로랑생은 프랑스의 시인 기욤 아폴리네르와 연인사였다고 하는데 이두 사람을 소개시켜준 사람이 바로 피카소라고 하네요. 두 사람이 연인 관계일 때의 모습은 앙리루소가 그린 그림에서도 확인할 수 있습니다. 이두 사람은 5년 정도 연인 사이를 유지하다가 헤어지게 되는데 이 이별에 관해 아폴리네르가 남긴 시가 우리에게는 샹송으로도 유명한 미라보다리입니다. 마리 로랑생은 화가로서의 작업 이외에도 다양한 창작으로 자신의 예술적 재능을 드러내는데 예를 들면 프랑스판 이상한 나라의 앨리스 사파를 그려서 테니슨의 오리지널 사파와 비교할 때 환상적인 동화의 특징을 작가 특유의 우울한 감성으로 잘 표현했다는 평을 들었다고 하는데요. 또 발레골스 발레단의 작품인 암사슴들의 무대 미술과 의상을 디자인하기도 했는데 이 암사슴들의 안무를 맡았던 사람이 니진스키의 여동생 니진스카입니다. 한편 피카소도 발레구스의 의상을 디자인한 적이 있는데 그중 하나가 파가드라는 작품으로 무려 각본은 장콕도가 음악은 에릭사티가 담당했다고 하네요. 이 시절 에피소드에 등장하는 인물들은 모두 어마어마하지요. 피카소와 니진스키의 이름으로 연상된 서로 연관이 있는 듯 없는 듯한 이야기였습니다. 오늘의 PR214 페스토젠 슈퍼 레드 2R과 그 밖에 자잘한 이야기가 재미있으셨나요? 제 이야기가 재미있으셨으면 좋아요와 구독하기 부탁드립니다. 저는 또 다른 색 이야기로 다음 영상에서 뵙겠습니다. 영상 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 안녕히 계세요. 마지막으로 덧칠하고 착색 확인도 하고 착색이 살짝 되네요.